Android. Chuatto shadan shore bishi market shaniye bishi shopchi popular smartphone operating system. iOS er abusthan ditiyo holeo bajare aro ekti OS asche ja Android er theke 60 shadan shor faster. Amon ki kichu shudre OS ti iOS thekeo fast hobe. Shampuno nutu nai OS ti Huawei Harmony OS. Hardware bani je Huawei bish namdak thaklo software developing er khete Huawei onik ta pichhe royeche. তবে মে 2019 সালে নিরাপত্তা জনিত কারণে মার্কিন गवर्नमेंट কর্তৃক নিষেধাকার পর গুঞ্জন উঠে Huawei এর পরবর্তী স্মার্টফোনগুলোতে থাকছে না জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম Android Android এর পরিবর্তে Huawei তাদের নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেম Harmony OS দিয়ে স্মার্টফোন বাজারে আনার কথা জানায় এবং এরই ধারাবাহিকতায় 2019 সালে Huawei Developer Conference এ পাবলিকলি রিভিল করা হয় Harmony OS আর 2020 সালে রিভিল করা হয় Harmony OS 2.0 যা কিনা স্মার্টফোনে রান করতে সক্ষম তো কেমন হতে পারে Huawei এর এই নতুন অপারেটিং সিস্টেমটি আর কবে নাগাদ হারমনি ওএস চালিত স্মার্টফোন বাজারে আসতে পারে হারমনি ওএস কি পারবে অ্যান্ড্রয়েডের সাথে কম্পিট করতে আজকের ভিডিওতে জানাবো সেই বিষয়গুলোই হারমনি ওএস চায়নায় হংম্যাং ওএস একটি মাল্টি প্ল্যাটফর্ম অপারেটিং সিস্টেম লঞ্চ করার পূর্বে ধারণা করা হচ্ছিল যে এই অপারেটিং সিস্টেমটি পরবর্তীত Huawei এর স্মার্টফোনগুলোতে জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম Android এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারে। Huawei Central এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী কোম্পানিটি 2012 সালের মাঝামাঝি সময়ে Harmony OS ডেভেলপ করা শুরু করে। এই সম্পর্কে Huawei এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর রিচার্ড ইউ বলেন, ভবিষ্যতে কখনো Huawei Android ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা পেলে তাদের স্মার্টফোনগুলোর জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তারা 2012 সাল থেকেই Harmony OS নিয়ে কাজ করে আসছে। যদিও পরবর্তীতে Huawei চেয়ারম্যান লিয়াং হুয়া এবং সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ক্যাথরিন শ্যান বলেন Harmony OS মূলত একটি এমব্যারেড অপারেটিং সিস্টেম যেটি IoT बेस्ड ডিভাইসগুলোতে ব্যবহারের জন্য ডেভেলপ করা হচ্ছিল এবং ভবিষ্যতে তারা এটিকে স্মার্টফোনে ব্যবহারের উপযোগী অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে প্রস্তুত করতে इच्छुक এই লক্ষ্যে Huawei পরবর্তীতে Harmony OS কে Hongmeng OS নামে চায়নাতে এবং Arc OS নামে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অফিসে ট্রেডমার্ক রেজিস্টার করে যদিও তখন পর্যন্ত তাদের এই অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে অনেকের মনেই সংশয় থেকে গিয়েছিল অবশেষে সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে 2019 সালের 9 আগস্ট চীনের ডংগুয়ানে অনুষ্ঠিত Huawei Developer Conference HDC 2019 এ সর্বপ্রথম Huawei তাদের প্রথম অপারেটিং সিস্টেম Harmony OS অফিশিয়ালি আনভেইল করে প্রথম দিকে এটি Huawei সাবসিডিয়ারি ব্র্যান্ড Honor এর স্মার্ট টিভি Honor Vision Honor Vision Pro Huawei Vision সহ অল্প কিছু ডিভাইসে ব্যবহার করা হয় পরবর্তীতে 2020 সালের 10 সেপ্টেম্বর HDC 2020 তে অপারেটিং সিস্টেমটির দ্বিতীয় সংস্করণ Harmony OS 2.0 রিলিজ করা হয়। নতুন এই সংস্করণটি স্মার্ট ডিসপ্লে, স্মার্ট ওয়াচ ছাড়াও হোম অটোমেশন, কার মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম, স্মার্টফোন সহ বিভিন্ন IoT बेस्ड ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে ব্যবহার করা যাবে। Harmony OS এর ফিচারগুলো জানার আগে চলুন জেনে আসা যাক কিভাবে এই OS টি কাজ করে। Huawei এই নতুন অপারেটিং সিস্টেমটি মাইক্রো কার্নেল बेस्ड ডিস্ট্রিবিউটেড অপারেটিং সিস্টেম যেটিতে একটি সিঙ্গেল অ্যাপ ফ্রেমওয়ার্কের উপর ভিত্তি করে কোডিং করা হয়েছে এবং সকল ধরনের হার্ডওয়্যারে একই কোর সার্ভিসগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা হয় এর ফলে বড় বড় কোডিং অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং আরো এফিসিয়েন্ট রিয়েল টাইম স্কেডিউলিং মডেল ব্যবহার করে রিসোর্সগুলোকে রিয়েল টাইমে রিঅ্যালোকেট করা যায় এটি শুধুমাত্র একটি অপারেটিং সিস্টেমই নয় এটি একটি কমপ্লিট ইকোসিস্টেম অর্থাৎ ফোন ট্যাবলেট স্মার্ট ওয়াচ ল্যাপটপ থেকে শুরু করে কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস স্মার্ট ফ্রিজ স্মার্ট টিভি কার মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম সহ সকল প্রকারের আইওটি ডিভাইসে এই ওএস টি ব্যবহার করা যাবে হারমনি ওএস এর জন্য অ্যাপ ডেভেলপারদেরকে ভিন্ন ভিন্ন ডিভাইসের জন্য আলাদাভাবে সফটওয়্যার ডেভেলপ করার প্রয়োজন পড়ে না কারণ এর অ্যাডাপটিভ ইউএক্স ফ্রেমওয়ার্কের কারণে গ্রাহকরা একটি সফটওয়্যারকে হারমনি ওএস এর সকল ডিভাইসেই ব্যবহার করতে পারবে তাছাড়া এতে ব্যবহৃত আর কম্পাইলারটি অ্যান্ড্রয়েডে ব্যবহৃত এপিকে প্যাকেজগুলিকেও পোর্ট করতে পারবে যার ফলে গ্রাহকরা তাদের প্লে স্টোরের অ্যাপগুলোকে একদম নতুন এই অপারেটিং সিস্টেমটিতেও ব্যবহার করতে পারবে ভিডিওর এই পর্যায়ে আপনাদের জানাবো হারমনি ওএস এর মূল ফিচারগুলো কি কি হতে পারে এবং কেনই বা টেক কমিউনিটিতে হারমনি ওএস নিয়ে এতটা মাতামাতি চলছে মাইক্রো কার্নেল বেসড ওএস টি ছোট ছোট প্রোগ্রামিং লাইনের মাধ্যমে ডেভেলপ করার কারণে এর সাইজ ম্যাক্রো কার্নেল বেসড অপারেটিং সিস্টেম থেকে তুলনামূলকভাবে কম এবং ফলশ্রুতিতে খুব দ্রুত হার্ডওয়্যারের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউকের এক প্রতিবেদনে জানা যায় হুয়াওয়ের সিইও রেন জেংফে দাবি করেন যে হারমনি ওএস অ্যান্ড্রয়েড থেকে ষাট শতাংশ দ্রুত কাজ করে এবং এর প্রসেসিং ডিলে মাত্র পাঁচ মিলি সেকেন্ড যা কিনা অ্যাপলের ম্যাক ওএস থেকেও দ্রুততর অন্যদিকে টেক রাইডারের রিপোর্ট থেকে জানা যায় হুয়াওয়ের দাবি হারমনি ওএস এর কোড এতটাই স্ট্রিমলাইন্ড যে অ্যান্ড্রয়েডের একশো লাইন কোডের পরিবর্তে হারমনি ওএস এর এক লাইন কোডই যথেষ্ট এছাড়া ওয়েস্টের বেটার ডেটা ম্যানেজমেন্ট ও টাস্ক স্কেডিউলিংয়ের জন্য এর লেটেন্সি অনেক কম 
ওয়াবে জানায় তাদের এই নতুন অপারেটিং সিস্টেমটিতে রেসপন্স লেটেন্সি প্রচলিত অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেম থেকে পঁচিশ দশমিক সাত শতাংশ কমে আনতে সক্ষম হয়েছে হারমোনি ওয়েস একটি মাল্টি প্ল্যাটফর্ম অপারেটিং সিস্টেম হওয়ায় প্রায় সব ধরনের স্মার্টফোন ট্যাবলেট ল্যাপটপ এবং আইওটি ডিভাইস এটি রান করতে সক্ষম ওয়েসটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এর ভিন্ন ভিন্ন প্ল্যাটফর্মের জন্য আলাদাভাবে অ্যাপ ডেভেলপ করার দরকার নেই একজন ডেভেলপার যে কোনো একটি ডিভাইসের জন্য অ্যাপ ডেভেলপ করলে তা হারমোনি ওয়েসের সকল ডিভাইসেই ব্যবহার করা যাবে ফলে ডেভেলপাররা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে তাদের অ্যাপ ডেভেলপিংয়ের থেকে সার্ভিস লজিকের দিকে অধিক মনোযোগী হতে পারবেন আবার প্রতিটা ভিন্ন ভিন্ন অ্যাপের জন্য আলাদাভাবে অ্যাপ ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করতে হবে না বিধায় ডেভেলপারদের প্রচুর সময় শ্রম ও অর্থ বেঁচে যাবে বর্তমানে প্রচলিত অপারেটিং সিস্টেমগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন প্ল্যাটফর্ম এমনকি প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন ফোন মডেলের জন্য আলাদাভাবে অ্যাপ ডেভেলপ ও অপটিমাইজ করতে হয় যা প্রচুর সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল এছাড়া হুয়াওয়ের দাবি অনুযায়ী হারমোনি ওয়েসে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপও রান করবে যদিও অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপগুলো হারমোনি ওয়েসের জন্য কতটা অপটিমাইজড এবং কতটা ফাস্ট রান করবে এটি এখনও দেখার বিষয় হারমোনি ওয়েসে রয়েছে ক্রস প্ল্যাটফর্ম সুবিধা যার ফলে গ্রাহক তার হাতে থাকা স্মার্টফোনের একটি ভিডিও ফাইল গ্রাহকের রুমে থাকা স্মার্ট টিভিতে কোনো ধরনের কেবল কানেকশন অথবা স্ক্রিন শেয়ারিং ছাড়াই ওয়ান হাফ প্রজেকশনের মাধ্যমে ভিডিওটি প্লে করতে পারবে এছাড়া এনএফসি এবং ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে গ্রাহকরা তাদের স্মার্টফোনের মাধ্যমে ঘরের টিভি ফ্রিজ এসি সাউন্ড সিস্টেম সহ সবগুলো ডিভাইস কোনো ধরনের ঝামেলা ছাড়াই কন্ট্রোল করতে পারবে পাশাপাশি ভিডিও কলে কথা বলা কিংবা গান শোনার সময় কনজিউমার যদি এক রুম থেকে অন্য রুমে চলে যায় তাহলে অটোমেটিক্যালি ভয়েস বা মিউজিক অপর রুমের স্পিকারে চলে আসবে ইউজারকে আলাদাভাবে তার ডিভাইস থেকে স্পিকার চেঞ্জ করার দরকার পড়বে না সিকিউরিটির দিক থেকে আইওএস ইউজারদের প্রাইভেসির প্রতি যথেষ্ট কনসার্ন থাকলেও অ্যান্ড্রয়েডের অবস্থান ততটা সুবিধার না তাই এ ক্ষেত্রে হারমোনি অপারেটিং সিস্টেমের এগিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এর নিয়ন্ত্রিত ডেটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থাকার কারণে ডেটা হ্যাকিংয়ের হাত থেকে গ্রাহকরা অনেকটাই নিরাপদ থাকবে এছাড়াও হুয়াবে তাদের এই অপারেটিং সিস্টেমটির নিরাপত্তা রক্ষায় একটি ফর্মাল ভেরিফিকেশন মেথড ডেভেলপ করেছে এবং এতে গ্রাহকদের জন্য কোনো রুট অ্যাক্সেস না থাকায় ব্যবহৃত ডিভাইসটি অনাকাঙ্ক্ষিত ওয়েস ক্রাশ থেকে রক্ষা পাবে ওয়াবে হারমোনি ওয়েসে যেসব ফিচার এবং ক্যাপেবিলিটি থাকবে বলে দাবি করছে সেসব যদি সত্যি হয় তাহলে নিঃসন্দেহে হারমোনি একটি যুগান্তকারী ওয়েস হতে যাচ্ছে তবে অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস এর মার্কেট শেয়ারের সাথে কম্পিট করতে হুয়াওয়েকে অবশ্যই কিছু বিষয় এনসিওর করতে হবে ভিডিওর এই পর্যায়ে কথা বলবো সেসব বিষয়গুলো নিয়েই অ্যান্ড্রয়েডের বর্তমান সাফল্যের পেছনের অন্যতম কারণ এদের বিশাল অ্যাপ স্টোর অ্যান্ড্রয়েড যখন বাজারে আসে তখন মার্কেট ডমিনেট করা নোকিয়ার সিম্বিয়ান এবং ব্ল্যাকবেরি ওএস অ্যান্ড্রয়েডের সাথে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারেনি কারণ গুগল অ্যাপ ডেভেলপারদের নিজেদের প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বেশ এফিসিয়েন্ট ছিল যার ফলে অ্যান্ড্রয়েডের অ্যাপ লাইব্রেরিতে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন অ্যাপ অ্যাড করা হচ্ছিল আর ফলশ্রুতিতে গুগলের অ্যাপ লাইব্রেরিতে অ্যাপের সংখ্যা খুব দ্রুতই বাড়ছিল হোয়াওয়ের অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলোর জন্য আলাদা অ্যাপ স্টোর থাকলেও তারা তাদের অ্যাপ স্টোরকে সেভাবে কখনোই প্রমোট করেনি যদি হারমোনি ওয়েস দিয়ে হোয়াওয়ে মার্কেটে তার হারানো অবস্থান ফিরে পেতে চায় তাহলে কোম্পানিটিকে অবশ্যই এর অ্যাপ লাইব্রেরিতে অ্যাপের সংখ্যা বাড়াবার দিকে নজর দিতে হবে তবে তার আগে হোয়াওয়েকে নজর দিতে হবে নেটিভ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ক্রিয়েট করার দিকে অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস তাদের অপারেটিং সিস্টেম থেকে আয় করে না কারণ কোম্পানি দুটি চাই ইউজাররা তাদের ইকো সিস্টেমে আসুক এবং তাদের সার্ভিসগুলো ব্যবহার করুক এবং এখানেই হুয়াবের সবচেয়ে বড় বাধার সম্মুখীন হতে পারে কারণ গ্লোবালি ইউজাররা থার্ড পার্টি অ্যাপ স্টোরের বদলে অ্যান্ড্রয়েড বা আইওএস এর অ্যাপ স্টোর ব্যবহার করতেই বেশি প্রিফার করে নেটিভ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ক্রিয়েট করা হলে হুয়াবের পক্ষে ইউজারদের আকৃষ্ট করতে সহজ হবে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের পর সাধারণ ইউজাররা তাদের ওয়েস থেকে যেসব অ্যাপস ও সার্ভিস চায় যেমন ইমেল ম্যাপস ব্রাউজার ক্যালেন্ডারের মতো অ্যাপগুলোর পাশাপাশি ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম হোয়াটসঅ্যাপ নেটফ্লিক্সের মতো অ্যাসেন্সিয়াল অ্যাপস এবং পপুলার স্মার্টফোন গেমগুলো শুরু থেকে হুয়াওয়ের অ্যাপ স্টোরে অবশ্যই অ্যাভেলেবেল থাকতে হবে এর পাশাপাশি হুয়াওয়ের অ্যাপ স্টোরে কিছু এক্সক্লুসিভ অ্যাপ থাকাও প্রয়োজন যা ইউজারদের হুয়াওয়ের প্ল্যাটফর্মের প্রতি আকৃষ্ট করবে যদিও হুয়াওয়ে অলরেডি তাদের অ্যাপ গ্যালারির দিক দিয়ে বেশ এগিয়ে আছে হুয়াওয়ে অ্যাপ গ্যালারিতে বর্তমানে চারশো নব্বই মিলিয়ন ইউজার রয়েছে এবং এ পর্যন্ত মোট দুশো একষট্টি বিলিয়ন অ্যাপ ডাউনলোড হয়েছে হুয়াওয়ের অ্যাপ গ্যালারিতে ন্যাভিগেশনসের জন্য টমটম রাইড শেয়ারিং অ্যাপ পোল্ট লাইভ স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম কুমু মাল্টি প্ল্যাটফর্ম মেসেজিং অ্যাপস লাইন ও টেলিগ্রাম অ্যাপ অলরেডি অ্যাভেলেবেল আছে পাশাপাশি পপুলার গেম নির্মাতা
অন্যদিকে হুয়াওয়ের এইচএমএস প্ল্যাটফর্মে রেজিস্টার্ড অ্যাপ ডেভেলপারের সংখ্যা প্রায় এক দশমিক আট মিলিয়ন নতুন নতুন ডেভেলপারদের আকৃষ্ট করতে তারা অ্যাপ ডেভেলপারদের ইনসেন্টিভাইজ করতে পারে এছাড়া ফোর্টনাইট স্পটিফাই সহ বেশ কিছু অ্যাপ বর্তমানে অ্যাপল ও গুগলের বিরুদ্ধে মামলা করেছে কোম্পানি দুটোর চাপিয়ে দেওয়া ত্রিশ শতাংশ কমিশনের বিরুদ্ধে হুয়াওয়ে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাদের প্ল্যাটফর্মে অ্যাপ ডেভেলপারদের ইনসেন্টিভের পাশাপাশি কম কমিশন নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে নিজেদের প্ল্যাটফর্মে আসার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে পারে দু হাজার বিশ সালের জানুয়ারি মাসে হুয়াওয়ে ব্রিটিশ ও আইরিশ অ্যাপ ডেভেলপারদের জন্য ছাব্বিশ মিলিয়ন ডলারের ইনভেস্টমেন্ট ঘোষণা করেছিল যাতে করে দুই দেশের অ্যাপ ডেভেলপাররা হুয়াওয়ের ইকোসিস্টেমের জন্য অ্যাপ ডেভেলপ করে হুয়াওয়ে আরও বিভিন্ন দেশের জন্য এ ধরনের ইনভেস্টমেন্ট স্কিম ঘোষণা করতে পারে এত করে অ্যাপ ডেভেলপাররা এম্পাওয়ার্ড হবে এবং তারা হুয়াওয়ের অ্যাপ গ্যালারির জন্য অ্যাপ ডেভেলপ করতে উৎসাহী হবে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমের অনেকগুলো ইস্যুর মধ্যে একটি পার্সিস্ট্যান্ট ইস্যু হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমের নতুন ভার্সনের আপডেট আসতে দেরি হওয়া পিক্সেল ফোনগুলো নতুন ওএস ভার্সন রিলিজ হওয়ার অল্প কিছুদিনের মাঝেই ওটি আপডেটের মাধ্যমে আপগ্রেড হয়ে গেলেও থার্ড পার্টি ম্যানুফ্যাকচারারদের ফোনগুলোতে আপডেট আসতে বেশ সময় লেগে যায় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় দুই তিন বছর পরে ফোনে আর ওএস আপডেট আসেই না যদিও এর পেছনে গুগলের চেয়ে থার্ড পার্টি ভেন্ডরদের নিজস্ব স্কিন দায়ী তবে সম্পূর্ণ নতুন ওএস হিসাবে হুয়াওয়ের শুরু থেকেই এই বিষয় সচেষ্ট থাকতে পারে যাতে করে হুয়াওয়ের হারমোনি ওএসের আপডেট এই অপারেটিং সিস্টেমে চালিত সকল ডিভাইসে খুব জলদি রোল আউট করতে পারে কিন্তু ওপেন সোর্স হিসেবে হারমোনি ওয়েসের সামনেও সেম ফ্যাক্টরগুলো রয়েছে যেসবের কারণে গুগল সকল অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে ফাস্টার আপগ্রেড আনতে পারে না তবু হারমোনি ওয়েস যদি ওয়েস আপডেটগুলো ফাস্টার রোল আউট করে নিজেদেরকে অ্যান্ড্রয়েড থেকে আলাদাভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারে তাহলে কনজিউমারদেরকেও খুব সহজেই আকৃষ্ট করতে পারবে এসব কিছুর পাশাপাশি হুয়াওয়ে ইউজারদের প্রাইভেসি ও সিকিউরিটির দিক থেকে নিজেদের ডিফারেন্সিয়েট করতে পারে বর্তমানে কনজিউমাররা বিগ টেক কোম্পানির দ্বারা নিজেদের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ বিক্রি এবং অ্যাড দেখানোর ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে সচেতন হচ্ছে নতুন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে যেহেতু হারমোনি ওয়েস এখনও আনটেস্টেড তাই অনেক ইউজারদেরই এই প্ল্যাটফর্মের প্রতি সেভাবে ট্রাস্ট থাকবে না সেক্ষেত্রে হুয়াওয়ে যদি শুরু থেকে ইউজারদের তথ্য কীভাবে কালেক্ট হবে এবং এসব তথ্য কীভাবে ব্যবহার করা হবে সে ব্যাপারে ক্লিয়ার থাকে তাহলে ইউজারদের ট্রাস্ট গ্রেইন করতে হুয়াবে সুবিধা হবে তাছাড়া হুয়াবে তাদের পুরো অপারেটিং সিস্টেমে এন টু এন্ড এনক্রিপশন মেথড ব্যবহার করতে পারে এতে করে ইউজারদের তথ্য থার্ড পার্টি এমনকি হুয়াওয়ের দ্বারাও ইনঅ্যাক্সেসিবল থাকবে যার ফলশ্রুতিতে হারমোনি ওয়েস বিশ্বের একমাত্র প্রাইভেসি সেন্ট্রিক ওয়েস হয়ে উঠবে অ্যান্ড্রয়েডের জনপ্রিয়তার পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড ছিল ওপেন সোর্স অর্থাৎ যে কোনো ম্যানুফ্যাকচারই চাইলেই অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে ফোন ম্যানুফ্যাকচার করতে পারত হুয়াওয়ের এইচডিসি টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে হারমোনি ওয়েসকে ওপেন সোর্স রাখার প্রমিস দিয়েছে অর্থাৎ থার্ড পার্টি ম্যানুফ্যাকচারার যেমন শাওমি অপো ভিভো স্যামসাংয়ের মতো কোম্পানিগুলো চাইলেই হুয়াওয়ের হারমোনি ওয়েস ব্যবহার করে ফোন বাজারে রিলিজ করতে পারবে থার্ড পার্টি স্মার্টফোন ম্যানুফ্যাকচারাররা যেন হারমোনি ওয়েস ব্যবহার করে সেজন্য হুয়াওয়ে কোম্পানিগুলোর সাথে কোলাবরেট করতে পারে এবং শুরুর দিকে তাদের ইনসেন্টিভাইজ করতে পারে হুয়াওয়ে অলরেডি শাওমি অপো আর ভিভোর সাথে অ্যাপস্টোর নিয়ে কোলাবরেট করছে হুয়াওয়ে যদি এসব ম্যানুফ্যাকচারারদের সাথে কোলাবরেট করে নিজেদের হারমোনি ওয়েসের ফোন ম্যানুফ্যাকচার করাতে পারে তাহলে হারমোনি ওয়েস খুব দ্রুত ও সহজেই একটি ভালো মার্কেট প্রেজেন্স আনতে পারবে যা তাদেরকে ভবিষ্যতে আরও অনেক বেশি কনজিউমার রিটেন করতে সাহায্য করবে এখন পর্যন্ত হুয়াওয়ে তাদের হারমোনি অপারেটিং সিস্টেমকে অ্যান্ড্রয়েডের কম্পিউটার নয় বরং অ্যান্ড্রয়েডের থেকেও অধিক ফিচার সম্পন্ন হিসেবে দাবি করে আসছে এবং সেই লক্ষ্যেই তারা কাজ করে যাচ্ছে যারা যারা ভাবছেন কবে হুয়াওয়ের ডিভাইসে হারমোনি ওয়েস পাবেন তাদের জন্য হুয়াওয়ের কনজিউমার বিজনেস গ্রুপের সিইও রিচার্ড ইউ জানান ইতিমধ্যেই তারা তাদের প্রথম হারমোনি স্মার্টফোনটির সফল পরীক্ষা শেষ করেছেন পরবর্তী বছরে অর্থাৎ দু হাজার একুশের মাঝামাঝি সময়ে গ্রাহকরা হুয়াওয়ের স্মার্টফোনগুলোতে হারমোনি ওয়েসে দেখা পাবে তিনি আশা করেন ভবিষ্যতে হারমোনি ওয়েস তাদের হিউজ ইউজার বেজ নিয়ে একটি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অপারেটিং সিস্টেমে রূপ নিতে পারবে যদিও গুগল তাদের প্রক্রিয়াধীন মাইক্রো কানাল বেসড মাল্টি প্ল্যাটফর্ম অপারেটিং সিস্টেম ফিউশে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে বলাই যায় যে হুয়াওয়ে গুগলের থেকে বেশ এগিয়ে আছে বাণিজ্যিক নিষেধাকার পর হুয়াওয়ে দ্রুততার সাথে হারমোনি ওয়েসকে ডেভেলপ করে যাচ্ছে এবং তারা মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম ইন্ডাস্ট্রিতে একটি বিপ্লব ঘটাতে চাইছে তাই বর্তমান এই প্রযুক্তির দৌড়ে হারমোনি ওয়েস হুয়াওয়ের জন্য একটি ট্রাম কার্ড বলা যায় হুয়াওয়ে কি পারবে নিষেধাকা কাটিয়ে উঠে ইন্ডাস্ট্রিতে শক্তভাবে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে আপনাদের কি মনে হয় আর গ্রাহক পর্যায়ে কেমন ছাড়া ফেলতে পারে হুয়াওয়ের নতুন এ